Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, nama saya Afiq. Hari ini kita akan belajar tentang the meaning of ozone layer. First of all, kita akan tahu dulu apa tu ozone layer. Ozone layer ini adalah region in the stratosphere between 20 and 25 km above the surface of the earth. Okey, bumi kita ni ada atmosfera. Atmosfera bumi kita pula boleh dibahagikan kepada beberapa lapisan. Salah satunya adalah stratosfer. Dan dalam stratosfer ni ada satu kawasan region yang kita namakan dia sebagai ozone layer. Ozone layer dia ada high concentration of ozone molecule, O3. O3 sepatutnya dia ada macam ni. Jika tu sepatutnya kecil je. Okey. Fungsi ozone ini pula adalah untuk absorb ultraviolet radiation ataupun UV radiation and shield organism from its damaging effect. Melindungi organisma daripada kesan buruk UV radiation. <coughs> Seterusnya, apakah penyebab apakah penyebab ozone depletion? Mainly disebabkan oleh gas CSC lah. Gas CSC yang dilepaskan ke atmosfera. Okey, nama penuh gas ni adalah klorofluorokarbon. Seterusnya, sebelum kita tengok macam mana gas ni boleh uh, destroy uh, musnahkan kita punya ozon, kita akan tengok dulu tentang ciri-ciri gas ni. Gas ni dia very active chemical contain chlorine, carbon fluorine dan dia tiga function. First, cooling dalam air conditioner and refrigerator second propellant in aerosol can dan yang ketiga adalah foaming agent untuk buat styrofoam packaging. CFC ni dia sangat less, dia sangat less stable dan dia boleh remain dalam satu environment as long as 75 to 100 years. Tapi once dia sampai dekat kita pun stratosphere, dia akan broke down by UV light, UV ray. Dia menyebabkan Highly reactive chlorine radical akan dilepaskan. Lepas tu, chlorine radical ni pula dia akan break down the ozone molecule in chain reaction. Okay, the effect of ozone depletion effect dia sangat severe dan kalau kita expose kepada UV radiation walaupun sekejap, dia boleh menyebabkan skin cancer. Uh, contohnya melanoma lah. Uh, okay. Maksudnya boleh jadi, uh, UV radiation tu dia akan menyebabkan berlaku ni mutation dekat kita punya kulit. Jadi boleh jadi mutation yang uh, yang tu yang boleh menyebabkan kerasin cancer tu. Second, cataract. Okay, cataract ni macam ni. Okay, ni mata kita ada pupil. Lepas tu, kita ada muscles lah. Muscles yang membesarkan dan mengecikkan uh, kita, kita punya pupil tu. Okay. UV radiation ni, dia akan menyebabkan muscle-muscle ni jadi keras. Bila, uh, yang jadi keras lah, kita panggil sebagai keterat. Jadi, bila muscle tu jadi keras, kita punya pupil ni tak boleh nak dibesarkan ataupun nak dikecikkan. Dan akhirnya, dia boleh menyebabkan kepada buta. Dan yang ketiga adalah sunburn. Okay, next. Um, kata kunci yang dekat sini adalah immune system. Which is uh, effect. Um, effect of ozone depletion ni dia akan menyebabkan dia akan melemahkan kita immune system dan ability untuk the body to resist infectious disease pun berkurangi uh, seterusnya dia akan reduce the nutrient content and crop yield contohnya soya bean and peas yang ketiga ni uh, dia akan damage the leaf cell and chlorophyll so jadi, fotosintesis pun akan berkurang dan menyebabkan kurangnya crop yield. Kesan yang seterusnya pula adalah kill microorganism and phytoplankton. Okay, both of these at, um, berada dekat bottom of the marine food chain. Then, most of world population bergantung kepada microorganism and phytoplankton untuk protein. Dan efek yang seterusnya uh, lebih kurang mat Um, lebih kurang macam global warming punya effect which is increase the temperature. The last one ni special shape iaitu damage 
the x of static entity plane. Okay, sekarang kita akan tengok macam mana untuk kita reducekan the ozone depletion. First kali kita kena reduce ataupun stop penggunaan CFC ni. Second, kita boleh replace CFC ni dengan hydrofluorofluorocarbon HCFC dan hydrofluorocarbon HFC. Kenapa kita kena gantikan dengan dua gas ni? Sebab dua gas ni bila dia break down dekat atmosfera, dia akan return ke bumi dalam bentuk rainwater. Dia tak sama macam HCFC lah. Ok, next kita akan tengok pula macam mana uh, molek CFC ni boleh destroy kita punya ozone layer. Ok, ni ada satu molekul of CFC. Bila molekul ni sampai dekat situ dia, nanti akan ada um, UV radiation yang akan strike molekul ni. Dan bila dia strike molekul ni, um, akan ada satu klorin atom yang akan dilepaskan. Jadi, apa yang berlaku seterusnya adalah klorin atom ni dia akan collide pula dengan um, ozone molekul dan dia akan form klorin monoxide. Mono maksud dia satu lah. Satu oksigen macam tu lebih kurang. Dan juga uh, yang ni, okay, ni klorin monoxide dan juga dia akan produce uh, oksigen molekul. Seterusnya and ok ni yang klorin monoxide tadi. Lepas tu nanti akan satu lagi untuk um, free atom of oxygen dia akan collide pula dengan klorin monoxide ni. Lepas tu um, akan terbentuk lah molecule of oxygen dan klorin ni pula akan dilepaskan. Dan dia akan berbalik kepada step nombor 2. Lepas tu dia akan ulang balik step nombor 3. Lepas tu ulang balik step nombor 2. Ulang balik step nombor 3. Sampailah Sampailah <laughs> um, Tak tahu nak kata sampai bila tapi uh, Itulah kenapa kita panggil dia Chain reaction rantai yang berangkai sebab Bukan rantai yang berangkai pun sejak Sebab tu kita panggil dia chain reaction Reaksi berantai Sebab dia akan ber, uh, ya, berulang ulang Okay Jadi kalau ada soalan lain boleh tanya Jangan, jangan lupa untuk like dan subscribe Okay, that's it, please Bye.